हे यू हाउसर वन दिस इज हनी एक्स और आज जिस चीज के बारे में हम बात करने लगे हैं वो है बेस्ट प्रोसेसर इन टेन के रेंज सो लेट्स चेक दम आउट तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि आप लोगों को एक लिस्ट मिल जाए कि कौन से प्राइस बजट के अंदर कौन सा बेस्ट प्रोसेसर आपको लेना चाहिए तो मैंने पांच प्रोसेसर्स चूज किए हैं और ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि मैंने इन्हीं को क्यों चूज किया है सबसे पहले बारी आती है को टू कॉर्ड के क्यू नाइन सिक्स फाइव जीरो की और मैंने ये क्यों चूज किया है इसके पीछे यही रीजन है कि अगर आपको लोएस्ट से भी लोएस्ट फॉर समथिंग लाइक ऑफिस वर्क या आपने सिर्फ मूवीज ही देखनी है और समथिंग लाइक नॉर्मल यूजेज तो देन गो फॉर इट स्पीड की बात की जाए तो ये थ्री पॉइंट जीरो गी पे रन करता है और इसकी रैम सपोर्ट जो है वो डी डी आर थ्री थर्टीन है कोर की बात की जाए तो ये क्वाड कोर है विद फोर कोर्स एंड फोर थ्रेड्स और 12 एम कैशे के साथ आता है 45 एनएम बिल्ड के ऊपर ये बना है और इसकी पावर यूजेज 95 फाइव है इसके सॉकेट की बात की जाए तो ये एल जी ए सेवन सेवन फाइव सॉकेट के साथ आता है मीनिंग आप इसको को टू डू के मदरबोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं अब इस प्रोसेसर को सिलेक्ट करने के पीछे रीजन यही था कि ये प्रोसेसर जो है ये आई थ्री थर्ड जनरेशन के इक्वल या उससे थोड़ा सा बेटर है मीनिंग आपको बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो मिल रही है इसके साथ मैं आप लोगों को बेंच कोर्स भी शो करवाता रहूंगा लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये एक्यूरेट बेंच कोर्स नहीं है लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए ये मैं शो करवा रहा हूँ इसके बाद जो बारी आती है वो आती है आई फाइव ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की एंड यस yes, ये हमारा नेशनल पाकिस्तानी सी है हर बच्चा इस सी से वाकिफ है ओके जोक सोसाइड इसकी जो स्पीड है वो थ्री पॉइंट थ्री की गार्ड्स है जो टर्बो बूस्ट होके थ्री पॉइंट सेवन तक चली जाती है ये टर्बो बूस्ट वाला जो फीचर था ये कोर आई सीरीज के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था इसलिए आप लोगों को को टू कार्ड या को टू डू के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगा रैम सपोर्ट की बात की जाए तो इसके अंदर वही डी डी आर थ्री थर्टीन हंड्रेड थर्टी थ्री मेगा की रैम सपोर्ट होती है फोर कोर ये प्रोसेसर है विद फोर थ्रेड्स मीनिंग देर इज नो हाइपर थ्रेडिंग और ये एच डी टू थाउजेंड ग्राफिक्स के साथ आता है नाइन्टी फाइव वॉट्स जो है वो इसकी पावर यूजेज है और थर्टी टू एन एम पे ये बिल्ड है और ये सिक्स एम बी कैशे का प्रोसेसर है सॉकेट की बात की जाए तो ये एल जी ए डबल वन डबल फाइव सपोर्ट करता है और ये एल जी ए डबल वन डबल फाइव जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन पाकिस्तानी सॉकेट है और इसका मदर बोर्ड आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा जैसे कि एच सिक्सटी वन जो है जो सबसे चीपेस्ट मदर बोर्ड है और इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको राउंड अबाउट फोर थाउजेंड रुपीज का इजिली मिल जाएगा अगर आप आई फाइव ट्वेंटी फोर हंड्रेड की बात करें तो वो आपको थर्टी फाइव हंड्रेड के अंदर मिल जाएगा एंड यस मैं खोटू को आठ क्यू नाइन सिक्स फाइव जीरो की प्राइस बताना भूल गया था वो भी आपको अराउंड टू थाउजेंड रुपीज का इजिली मिल जाएगा ओके okay, इसके बाद अगले नंबर पर बारी आती है E3 1245 या E3 1240 मीनिंग ये जियोन का प्रोसेसर है और ये सैंडी ब्रिज सीरीज का प्रोसेसर है स्पीड्स की बात की जाए तो ये 3.3 पॉइंट थ्री पे रन करता है और टर्बो बूस्ट करता है 3.7 पॉइंट तक रैम सपोर्ट की बात की जाए तो ये DDR3 डी आर थ्री रैम थर्टीन हंड्रेड तक सपोर्ट करता है और फोर कोर्स और एट थ्रेड्स का ये प्रोसेसर है मीनिंग इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग इनेबल है एट एम बी कैशे है और 95 फाइव इसकी पावर यूजेज है 32 टू पे ये बिल्ड है और ये एल जी ए सपोर्ट करता है जी हाँ, वही सेम सॉकेट जो आई फाइव ट्वेंटी फाइव हंड्रेड के साथ मैंने आपको बताया था मीनिंग आप इजिली उस प्रोसेसर से अपग्रेड कर सकते हैं इसी प्रोसेसर पे और ग्राफिक्स की बात की जाए तो जियोन में तो ग्राफिक्स ही नहीं होते डोंट <laughs> वरी इसके अंदर असल में 1245 के अंदर इंटरनल ग्राफिक्स हैं। इसके अंदर इंटर के एच डी पी थ्री थाउजेंड सीरीज है तो डोंट वरी अबाउट दैट इसके अंदर ग्राफिक्स हैं। 
अब ये प्रोसेसर मैंने क्यों चूज किया है उसके पीछे ये रीजन है कि ये असल में i7 2600 है और इसके अगर आप स्कोर्स भी देख रहे होंगे तो वो i7 2600 के ऑलमोस्ट इक्वल हैं और प्राइस की बात की जाए तो e3 1245 अबाउट 4.5 टू 5000 रुपीस का आपको इजीली मिल जाएगा जबकि i7 2600 आपको 9000 से स्टार्टिंग लेके आपको अप टू 11000 तक का पड़ जाता है इसके बाद आती है इसके बड़े भाई की बारी और वो है ई थ्री वन टू फोर जीरो वी टू या ई थ्री वन टू फोर फाइव वी टू V2 का मतलब है सेकेंड वर्जन और ये थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है और इसकी सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगी है वो यही है कि ये वो ही एल जी ए डबल वन डबल फाइव सॉकेट सपोर्ट करता है और ये आप वो ही पिछले प्रोसेसर के ऊपर अपग्रेड भी कर सकते हैं इसके अंदर एक और चीज का जो इजाफा हुआ है वो ये है कि ये रैम सिक्सटीन हंड्रेड मेगाट्स तक अब सपोर्ट करता है और अगर स्पीड की बात की जाए तो ये थ्री पॉइंट फोर गी गार्ड पर रन करता है और अप टू थ्री पॉइंट 8 गी तक टर्बो बूस्ट कर जाता है 4 कोर और 8 थ्रेड प्रोसेसर है और इसके अंदर जो ग्राफिक्स हैं वो P4000 सीरीज ग्राफिक्स हैं। 77 सेवन वॉट जो है वो इसकी पावर कंसम्पन है 8 एम बी कैशी है और 22 टू एन एम पे बिल्ड है अब पिछले प्रोसेसर की तरह ये प्रोसेसर भी i7 3770 के इक्वल हैं और आप लोग इसके स्कोर भी देख रहे होंगे वो भी ऑलमोस्ट इक्वल हैं लेकिन जिधर डिफरेंस आता है वो है इसकी प्राइसिंग में और आपको e3 1245 v2 जो है वो अबाउट 7000 थाउजेंड टू सेवेंटी का मिल जाएगा जबकि i7 3770 की बात की जाए तो वो 13000 से स्टार्ट हो के फिफ्टीन तक मिलता है मीनिंग ये भी अबाउट वन ऑफ द बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो प्रोसेसर है और लास्टली जो मैं बात करना चाहूंगा वो एक AMD का प्रोसेसर है और मैंने कहा चलो कोई नहीं AMD डी बेचारा राइजन को इंक्लूड कर लेते हैं नाउ जो मैंने राइजन इंक्लूड किया है वो है राइजन 5 1400 राइजन 3 1200 भी था और वो 7000 का मिलता है लेकिन मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो एक डुअल कोर प्रोसेसर है अब R5 1400 की बात की जाए तो ये 3.2 गीगाहर्ट्ज पर रन करता है और अप टू 3.4 गीगाहर्ट्ज तक टर्बो बूस्ट करता है सॉकेट की बात की जाए तो सॉकेट इसका ए एम फोर है जो कि ए एम डी का होता है ए एम डी के मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है और अगर रैम की बात की जाए तो ये एक काफी अच्छी बात है कि ये डी डी आर फोर रैम को सपोर्ट करता है और रैम स्पीड अप टू टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स मेगा तक सपोर्ट करता है कोर्स की बात की जाए तो ये क्वार कोर है और एट थ्रेड के साथ आता है और इसकी अगली अच्छी बात यही है की ये फोर्टीन एन एम प्रोसेसर है उसके अलावा इसकी सिर्फ सिक्स फाइव वॉट पावर यूजेज है और एट एम बी कैशे के साथ आता है अब जो अगली बात मैं करने लगा हूँ वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है जैसे कि आप लोग इधर स्कोर देख रहे होंगे तो ये स्कोर काफी अच्छा है E3 1245 V2 या I7 3770 के नस्बत बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आप लोगों को सही तरह से बताऊँ तो अगर आप लोगों ने इस प्रोसेसर पे गेमिंग करनी है तो डोंट गो फॉर इट इसके पीछे रीजन ये है की इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस जो है वो अब उट इक्वल या मैं कहूंगा थोड़ा सा कम है E3 1245 V2 या I7 3770 के तो इट्स नॉट रियली वर्थ इट टू अपग्रेड फ्रॉम E3 1245 V2 टू R5 1400 हाँ लेकिन अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफी इंप्रेसिव है तो अगर आपने कोई ऐसा प्रोसेसर लेना है जो कि एडिटिंग के लिए यूज हो तो आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू गो फॉर आर फाइव क्योंकि इसके अंदर आपको रैम भी डी डी मिल जाएगी और इसके अंदर आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी ज्यादा देखने को मिलेगी तो इसलिए अगर आपने गेमिंग के लिए लेना है तो आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप थोड़े से ज्यादा पैसे लगा के आप राइजन 5 1600 ले लें जो कि 15,000 का आ जाता है R5 1400 की बात की जाए तो ये आपको अबाउट टेन टू टेन थाउजेंड का मिल जाएगा फ्रॉम अली एक्सप्रेस ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये बताना भूल गया कि अगर आप इसको एडिटिंग के लिए लेंगे तो आप इसको फर्दर ओसी कर सकते हैं यानी फर्दर ओवर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि ए के राइजन प्रोसेसर्स के अंदर सारे जो प्रोसेसर्स हैं वो ओवर क्लॉकेबल हैं तो आप उसको फर्दर ओवर कर सकते हैं वेल आई होप ये ज्यादा लंबी नहीं बनी होगी वेल well, ये बाकी सारी वीडियो से सबसे लंबी मेरी वीडियो है तो आई होप इट वुड बी वर्थ इट बट एनी 
If you guys have any question related to hardware, please do ask me in the comment section. Please like and subscribe to my channel. This is Hanix signing out.